एफ आई बी कॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फोर्थ इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग एम सी क्यूज इस चैप्टर में इस फोर्थ चैप्टर में मैं डॉक्टर शकेब अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एम जी वीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी आपको वेलकम करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे शॉर्ट में जी एस टी कहते हैं इस पर यह हमारा लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर का तो इस पर कुछ एम सी क्यूज यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं तो एम सी क्यूज में जो फर्स्ट एम सी क्यू है इसमें जी एस टी स्टैंड फॉर वॉट जी एस टी स्टैंड फॉर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी एस टी डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं उसमें गुड्स एंड सप्लाई टैक्स गवर्नमेंट सेल्स टैक्स गवर्नमेंट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स इस तरह से इसने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इसका जो राइट right ऑप्शन है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इसका राइट right ऑप्शन है सेकेंड जो दिया हुआ है इन इंडिया जी एस टी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली वो पूछता है कि जी एस टी कब से इम्प्लीमेंट हुआ कब से जी एस टी लागू हुआ तो जी एस टी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया डेट्स दी हुई है यहाँ पर फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जुलाई एंड फर्स्ट मार्च ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन सब में कॉमन है बट फर्स्ट जुलाई इज़ द राइट आंसर फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन को ये जी एस टी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में इफेक्टिव हुआ मीन स्टार्ट हुआ यहाँ से जी एस टी टैक्स लागू होना शुरू हुआ नेक्स्ट जो है यहाँ पर उसने जो दिया हुआ है थर्ड इन इंडिया जी एस टी कम्स इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन इंडिया हैज चूजन डैश डैश मॉडल ऑफ ड्यूल जी एस टी तो स्टेट और सेंटर ये जो ड्यूल जीएसटी का जो मॉडल है इंडिया ने किस कंट्री से ऑप्ट किया हुआ है किस कंट्री से लिया हुआ है यूएसए यूके कैनेडियन एंड चाइना तो बेसिकली इसका जो राइट right आंसर है वो कैनेडियन है तो कैनेडियन से ये मेनली लिया हुआ है कैनेडियन मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं ड्यूल जीएसटी जो हम आ, इंडिया में चल रहा है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जी एस टी इज डैश डैश बेस टैक्स ऑन कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस तो जी जो है यहाँ पर चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्यूरेशन बेस है डेस्टिनेशन बेस है डिविडेंड बेस है डेवलपमेंट बेस है तो बेसिकली जी जो है वो डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन से ये मेनली जी हम चार्ज करते हैं सप्लायर मैन्युफैक्चरर होलसेलर आप जाकर अगर स्टार्टिंग की इसकी इंट्रोडक्टरी नोट्स आप देखोगे तो इन जी के नोट्स पर मैंने पूरा लेक्चर वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ ही है वो आप डिटेल में स्टडी करोगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है उसी में से आपको अटैम्प करते आएंगे एम सी क्यूज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियन जी एस टी मॉडल हैज डैश डैश रेट स्ट्रक्चर तो इंडिया का जो जी एस टी मॉडल है वो कितने रेट स्ट्रक्चर कंटेन करता है तीन चार पाँच और छः देन डेफिनेटली फोर विल बी द राइट आंसर चार जो टैक्स के रेट्स है यहाँ पर इंडिया में चलते हैं तो फोर रेट सिस्टम मेनली हम यहाँ पर इंडिया में जी एस टी का फॉलो करते हैं उसके बाद वॉट डज आई स्टैंड फॉर आई जी एस टी तो आई जी एस टी में आई मीन्स वॉट तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरनल इंटीग्रेटेड एंड इंट्रा एंड आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ऐसे दो तरह के टैक्सेस हो सकते हैं जैसे विद इन महाराष्ट्र एक जगह से दूसरी जगह माल हम खरीदे बिक्री करते हैं और उस पर जो जी एस टी लगता है वो इंट्रा स्टेट कहलाता है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम माल की खरीदी बिक्री करते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है वो इंटर स्टेट टैक्स कहलाता है तो ये जो है मेनली इंट्रा और इंटर ये टैक्स जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडिया इंडियन जीएसटी तो इंडियन जी में कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हैं तो यहाँ पर अभी वही ये क्वेश्चन है थ्री टाइप ऑफ टैक्सेस हैं दैट विल बी सी जी एस टी एस जी एस टी एंड आई जी एस टी इस तरह से तीन टाइप ऑफ टैक्सेस मेनली यहाँ पर जी एस टी के तीन टाइप है इंडिया में नेक्स्ट जो है फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जी एस टी बाई टू थाउजेंड टेन दो हजार दस से जी एस टी लागू होगा ये फर्स्ट अनाउंसमेंट किस ईयर में किया गया इज मेड इन ईयर यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं टू थाउजेंड फोर सिक्स एंड एट तो ईयर टू थाउजेंड में डिक्लेयर uh, किया गया था कि टू थाउजेंड टेन से जो है वो इंडिया में जी एस टी एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट जो है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबसम्ड इन जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है जीएसटी में सबसम्ड कहलाता है वो तो उन टैक्सेस में वैट मर्ज हुआ है स्टैम्प ड्यूटी इंट्री टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो मर्ज नहीं हुआ है स्टैम्प ड्यूटी अभी भी है तो स्टैम्प ड्यूटी अभी भी एप्लीकेबल है और वो चल रहा है बाकी वैट जो है मर्ज हुआ है इंट्री टैक्स मर्ज हुआ है और इंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हुआ है 
नेक्स्ट जो है यहां पर व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर इंट्रा स्टेट वर्ड है तो इंट्रा स्टेट में कौन से टैक्सेस लेवी होते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं अभी मैंने बताया कि इंट्रा में दो लगते हैं सेंट्रल भी लगता है और स्टेट भी लगता है दैट विल भी ये इसका राइट right आंसर है सी जी एस टी एन एस जी एस टी जो है वो इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्स में लगता है और इंटर स्टेट अगर सेल्स टैक्स हो देन इट विल भी आई जी एस टी वो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट जो है वॉट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर जी एस टी तो जी एस टी का मैक्सिमम रेट जो है वो ट्वेंटी एट परसेंट है ट्वेल्व ट्वेंटी और एटीन दिया हुआ है बट ट्वेंटी एट परसेंट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जी एस टी नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो टैक्स लगता है वो जैसे इंटरा इंटर स्टेट सेल्स टैक्स के लिए लगता है वैसे ही इम्पोर्ट के लिए भी लगता है तो आई जी एस टी सी जी एस टी नहीं लगता एस जी एस टी नहीं लगता एग्जाम नहीं है डेफिनेटली आई जी एस टी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो है मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर यू टी जी एस टी दैट विल बी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस जी एस टी का मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट डेफिनेटली वो ट्वेंटी एट परसेंट ही नेक्स्ट हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासीफाइड अंडर जी एस टी रेजीम तो गुड्स एंड सर्विसेज किस बेस पर जी एस टी में क्लासीफाई होता है एस ए सी एच एस एन कोड एच एस एन एस एस सी एंड जी एस टी कोड अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसने यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों पूछा है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों तो एस ए सी एंड एच एस एन ये जो कोड्स है तो ये मेनली जी एस टी रेजीम के लिए क्लासीफाई करने के लिए गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है तो गुड्स के लिए एच कोड चलता है और सर्विसेज के लिए एस ये कोड चलता है तो राइट आंसर विल बी एस ए सी एंड एच ये जो है फर्स्ट ए जो है ये राइट right आंसर है नेक्स्ट जो है एच का फुल फॉर्म पूछा है उसने एच कोड स्टैंड्स फॉर सो व्हाट व्हाट द मीनिंग ऑफ एच कोड तो एच कोड में होम शॉपिंग नेटवर्क हारमोनाइज सिस्टम ऑफ न्यू इन हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नंबर एंड होम स्टेट नंबर तो ये जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट right आंसर है हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिन ये जो है स्टैंड फॉर एच एस एन तो ये एच एस एन में ये मेनली इसका राइट right आंसर है तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा जी एस टी पर यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे कुछ एम सी क्यूज लिए हुए थे और उसको मैंने डिस्कस किया तो होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन आज का पसंद आया होगा अपने फ्रेंड्स तक भी इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग